Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo juego. Bueno, aquí seguimos. Eh, digo que me voy a la cama, pero al final sale siempre alguna noticia o algo interesante, algo que merece la pena. Y esta vez vamos con la edición coleccionista de eh, The Order 1886. Ya sabéis que hoy se ha presentado un nuevo gameplay, un nuevo gameplay bastante impresionante. Bueno, también se conoce ya la fecha de salida, el 20 de febrero de 2015. Y ya podemos reservar dos ediciones coleccionistas. Dos ediciones coleccionistas que seguramente van a volar. A partir de, de, de ya, seguramente mucha gente lo estará reservando, pero corriendo, ¿no? Eh, luego, pues, eh, esperemos que la gente no se lleve un chasco ni nada. Yo os digo que mejor no reservar eh, ciertos juegos, porque luego nos podemos llevar un, un chasco bastante grande. Pero realmente, pues, eh, parece ser que el juego se va a ver así finalmente, aunque veremos. Eh, vivimos en una, en una generación que está de moda el downgrade y veremos, a ver, esperemos que no pase... Absolutamente nada <risa> Vamos con la Collector's Edition <coughs> La edición coleccionista de Dior del 1886 79,99 dólares Supongo que aquí también llegará A 79,99 euros Aunque el cambio no sea el mismo Pues siempre suele suceder esto Vamos a redondear y vamos a poner 80 euros Básicamente tendremos el juego Una edición de, de uno de los protagonistas De, de estatura media Podríamos decir eh, una caja coleccionable de, eh, de, de bueno una caja metálica coleccionable luego también stickers pegatinas eh, el, di, el contenido digital también un DLC llamado Knights DLC que básicamente lo tendremos solamente por reservar el juego normal también en la banda sonora original con eh, bonus tracks o sea unas eh, canciones bonus y luego también pues eh, Unrelaced Behind eh, the Stance Footage, básicamente pues escenas eh, escenas detrás de, de las cámaras podríamos decir eh, que, no se han, eh, que no se han visto y tal, que no se han lanzado. Luego también tendremos la Premium Edition por ciento con, por cierto, ¿sabes? por ciento con 149,99 con dólares, o sea aquí llegará a unos 149,99 con euros, vamos a redondear también, 150 euros, una edición bastante... Carilla, ¿merece la pena? No lo sé, la verdad, eh, bueno, luego os digo lo que, lo que trae, básicamente trae una estatua más grande que la anterior, eh, de bueno, del personaje principal, pues, bueno, de uno de los personajes principales, pues, luchando contra un monstruo, también trae el juego, por supuesto, eh, solamente conozco una edición coleccionista que no traía el juego, <ríe> y este no es el caso, eh, luego también el, lo que sería la caja también metálica del juego coleccionable, un libro de arte, una, un vial de Blackwater, de agua negra, básicamente uno de los elementos, elementos también importantes dentro del juego. Bueno, también una caja coleccionable, luego también stickers, que serían pegatinas, contenido digital, también el Knights DLC que tendríamos eh, por reservar el juego normal, la eh, banda sonora y también las escenas eh, detrás de, de bueno, escenas eliminadas que no han sido enseñadas en ningún sitio, bueno, tenéis las imágenes de las ediciones en la descripción, ya sabéis lo que pasa cuando las pongo en pantalla, ya no me la juego más, si me la juego es porque me han quitado ya el strike, pero por ahora pues eh, no puedo jugármela, así que bueno nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao